Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato. En esta oportunidad vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal que nos trae buenas noticias porque en nuestro país se siguen inaugurando centros de salud para ayudar a los pacientes. José Francisco. Gracias por este contacto. Así es, un nuevo centro de atención médica inmediata ha abierto sus puertas en la ciudad de Caracas. Se trata de Doctor Más. Para conocer más al respecto me acompaña uno de sus representantes, el doctor Pedro Vargas Durán. Doctor, explíquenos un poco cuál es el concepto de este centro de salud. Bueno, Doctor Más, eh, como su nombre lo indica, es Más Salud y Más Prevención. Es un centro de atención médica inmediata mejor conocido como un APS. Eh, la idea de centros como este es hacer... Prevención. Prevención es más salud. Cuando tú ap aprendes a prevenir en la salud, vas a aprender a actuar sobre las necesidades de la salud en un futuro. ¿okay? Explicarle a, la, a los pacientes que tienes que aprender a prevenir, que tienes que venir a la consulta, que tienes que aprender a atenderte, nos va a generar en, el, en un futuro que el paciente se pueda atender mejor y que puedas prevenir enfermedades a largo plazo. ¿Cuáles son las especialidades que pueden encontrar las personas que nos están viendo en este lugar? En Doctor Más vas a encontrar todas las ramas de la medicina, tanto especialidades como subespecialidades. Hablamos de medicina interna, cirugía, traumatología, pediatría, ginecología, obstetricia y subespecialidades como urología, neurología, neurocirugía si lo necesitas, terapia neonatal. ¿Cuál es la idea de Doctor Más? Es irnos multiplicando. Aparte de eso, también vamos a tener radiología y vamos a tener laboratorio y lo que vemos atrás que es odontología. ¿Qué deben hacer las personas para ser atendidas en este centro, doctor? Mira, simplemente necesitar y estar ávidos de restablecer su salud. Puedes conseguirnos por las redes sociales como arroba doctor más, pero si tú necesitas atender a tu salud, que se dignifique tu salud, tú puedes acudir a doctor más. Ojo, no somos el único APS que está en el, en el, en el medio, que está en la zona. ¿Qué nos diferencia de los demás? Es que dignificamos, respetamos y respetamos la salud de todos los pacientes que cruzan la puerta de Doctor Más. ¿Dónde se encuentran ubicados y cómo los pueden localizar en redes sociales? Estamos ubicados en la avenida Santos Herminis, entre Chacaito y Sabana Grande y nos pueden ubicar en arroba Doctor Más. Muchísimas gracias, eran parte de las palabras que compartía con nosotros el doctor Pedro Vargas Durán, quien es representante de este nuevo centro de salud. Con esta información nosotros a esta hora retornamos el contacto contigo al estudio. Adelante. José Francisco, gracias por este aporte. Nosotros vamos a avanzar y en el mes de abril se crea conciencia sobre el autismo. Por eso que nosotros queremos presentarles parte de lo que será la entrevista del día de hoy y además cómo es la conducta de las personas que tienen este espectro. El autismo se caracteriza por una conducta estereotipada, repetitiva y restringida. Suele ocasionar dificultades para relacionarse. Es común que se manifieste en los primeros años de vida. Los trastornos del espectro autista se encuentran dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se caracterizan por las alteraciones relacionadas con la comunicación y la interacción social. Se agrupan en un conjunto y se distinguen en función de su gravedad y de las habilidades que afectan. El autismo es una condición que suele manifestarse durante los tres primeros años de vida. Algunas señales permiten su diagnóstico, entre ellas aislamiento social, dificultad para comunicarse y patrones estereotipados de conducta, es decir, gestos o expresiones que se repiten sin variación. Hasta el momento no se conoce con exactitud las causas que provocan el autismo, pero es probable que tanto el factor genético como el ambiental desempeñen un papel fundamental. Y justamente en nuestro país ha sido aprobada la ley para las personas con el espectro autista y vamos a conocer más de los detalles de esta ley promulgada desde el Parlamento Nacional. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, fue aprobada de manera unánime la segunda discusión del Proyecto de Ley de Atención Integral para Personas con Autismo. La misma busca impulsar la atención e integración de los ciudadanos que presentan este trastorno, además complementar las normas existentes en la materia. Se espera que el estatuto sea remitido al Ejecutivo Nacional para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial. 
Por su parte, el presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que la aprobación de esta ley se realizó a propósito del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y que la misma busca permitir el desarrollo y bienestar de todos los individuos con esta condición. De esta manera vamos a establecer la primera pausa que Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte nos estará acompañando la doctora Gisbeli Salazar, neuropediatría. Estaremos hablando sobre el autismo y el autismo en nuestro país. Preguntas, comentarios, como siempre, a las redes sociales a su disposición, tanto por arroba salud bajo gb y en nuestro Instagram Live. Como siempre, los invitamos a que se conecten desde ya por arroba Daniela J. Salas. Volvemos.